Aliene ir mākslīgi radusies. Tā tā iepoka, jā? Jā, nu viņi jau ledus laikmetā laikā ir veidojis. Sēlija, augštai tie, tas ir viss. Tepat vien blakus. Mums ir augšta, ne viņiem augštai tie. Tas ir sievas galvas auts. Tāda nevienā citā novadā Latvijā nav. Viņš ir četrus metrus garš un saucās nāmats. Un šādu te viņai ir jāprot apsiet sev uz apgāvu, lai būtu tautas tērtā staigāt. Ja grib tikt, ir īra, tad viņai jāiemācās. Un pašai arī jāsašu, tas viss ir arī pašas meitas roku darbs. Tur var apgūties šitai te gultiņā ar sienu matracīti, seļņīciņu. Un tā ir divguļamā gultiņa, jo kādreiz jau cilvēki gulēja šādās, arī laulātie, un tāpēc bērni bija tagad divmetrīgā gultā, viens otru atrast nevaru, un līdz ar to nekas neiznāk. Dabīgi saspīnītis. Dabīgi saspīnītis, jā. Bebra dzint arī jūs kost būsu. Prozīt? Uz veselību. Uz jūsu veselību arī dzēm. Jā, paldies. Ilūkstus novadā ir 12 pils kalni. Ir pilns ar sankapu vietām, pilns ar šim te sanajām apmetņu vietām. Lai ko tik sen neesmu turējis. A to vecumu pēc vina daudzuma viņu esmu nosaka vai tā? To arheologi ir noteikuši. Jā, viņi to visu ir arī skatījušies, pētījuši. Paga, kas ir šitie? Krams ir šitas te krams, bet pie mums... Nu, nav krama Latvijā. Viņu dabā var atrast, kur Karēlijā, Polijā, Ukrainā, Kalnos šādi te. Dzirgstēl uzšķilpē? Jā, bet no šiem pirmie cilvēki ir taisījuši tos savus ieročus visus. Un to visu te var atrast vienkārši pēc paliem pastaigājoties, tas viss nāk uz augšu. Katru pavasari kaut kāds jaunums. Katru pavasari, jā. Un te, nu, piemēram, tālāk tie traukus, arī mēs tādu staisam. Tur mums ir tie trauki. Bez podnieku ripas. Tas viss tiek lipināts un taisīts. Kas tie par putniem ir, kas šeit līgzdo? Līgzdo šeit pļavu putni pārsvarā. Tad mūsu dabas parka simbols ir grieze, bet šeit ir arī tās ļoti rats putnas Latvijā, kas ir astoņās vietās tikai ķikuts. Nu, un tad te ir sešas sugas ar ērgļiem dažādiem, te ir dažādi pļavu putni un viss kaut kādi azara putni un viss kaut kas. Ir arī mānie stārķi. Mums Katru gadu notiek putnu torņu cīņas arī pie mums. Ziniet, kas tas ir, jā? Tas ir, kad ornitologi sakaujās ar binobļiem savu. Jā, četri gabali sēš un 24 stundas baro odus un skaita, cik viņi sugas saskaitīs. Mums ir divi putnu vērošanas torņi. Abos sēš un abos viņi skaita tad. Un no mūsu torņi arī abi divi ir kādu gadu bijuši pirmajās vietās. Vienā 98 sugas saskaitītas, vienā 96. Nu, bija pelikāns. Atlidojis. Atlidojis pelikāns pirms pāris gadiem ar stārķiem līdzi atlidojis pelikāns un sēš stārķu līgzdā. Bija tā, ka pat uz krogu bija puikas viņu atveduši, kur viņš palika, nezinu. Kādā ziņā uz krogu? Nu, vienkārši viņš iekāpa pēc zivs busiņā un atveda pie kroga visiem atrakcijiem. Bija pelikāns un kaut kas. Sveika, Vandiņa. Bernita traucē. Dat gaidi. Tā, tā. Viņa gatava jūs uzņemt. Parādiet. Kartē. Čeku te apsīti šajā stūrī. Pašā tajā karu krustojumā? Jā, jā. Te viņas ir. No šitās te. Te viņas te. Te. Atvedamies no mūsu lietuviešu draugu Andriusa un jau pēc desmit kilometriem būsim apsīšu pagalmā. On the way. On the way. Prīdam, prīdam. Paldies. Tā vai. Paldies. Vai tad tādi mums ceļi dubļaini pa sēliju? Vai jūs pa neceļiem braukājat? Nu vispār, jā, ir mums tāds netikums. Pa neceļiem? Nepatīk mums tie lielie ceļi, un tad mēs meklējam visādas mazākas celiņas. Bet sugatnīgs bija pirmais, kur selekcionēja Latvijas vīnogas. Tādas vīnogas, kuras iztur mūsu klimatiskos apstākļus, pat mīnus 30 grādos, viņi var mierīgi pārziemot un ražot. Jūs droši varat cienāties garšo, nu prieš kam tur mēs atnācām. Jā. Tik paskatīties nav vēl. Labi. Tā, ka nogaršojam. Garšojam. Latvijas. Zilgu. 
Jā, tā ir zilga. Sukratniekam, protams, bija akcents uz to, lai būtu salcietīga. Un tāpēc viņa vīnogas sabilē aug un ļoti jauki ražo. Un, kā zināt, sabilē ir ierakstīta Ginesa rekordu grāmatā, kā vistālāk uz ziemeļiem brīvā dabā augošais vīna dārs. Tās jau nebija tikai vīnogas, kas viņa interesēja. Viņš arī nodarbojas ar kartobeļu škirņu izpēti, audzēja tomātus, izveidoja savas škirnes, audzēja aprikozes, melones, bumbiris, kiršus un viss kaut ko auga. Un mēs dvi tieši jūtāmies drusiņ kā no dienvidniekiem, jo teica, ka bez selekcionāriem, ko varētu latviešu ēst tikai sēnes un skābenes. Bet selekcionāri savu roku ir pielikuši un mūsu pauls, it kā Latviju ir pabīdījis par 2000 km tuvāk uz dienvidiem. Gan dzēju rakstīja, gan gleznoja, krāja akmeņus. Viņš teica, es esmu tāds kā dabas bērns. Tā pasaku grāmatas viņam patika, jo viņš uzskatīja, ka tieši caur pasakām varot to īsteno latviešu dvēseli izbaudīt un izprast. Jo kā ir latviešiem? Es trejde viņam jūrām, es trejde viņam kalniem, paņemam mēs lielu lāpstu un skrienam un meklējam to zeltā ābeli. Bet izrādās tā zeltā ābeli aug pašu dārzā. Un tā tā ir, un tā viņš teica, nu jā, mēs esam... Mēs esam tādi kā mazi sprīdīši, kur gribas kaut kur iet, kaut kur ceļot, bet tas viss ir te pati, ka vajag rakt, vajag rakt un stādīt. Vispusīgi apdāvināt cilvēks un arī krāja akmeņus, jo viņš uzskatīja, ka divu vienādu akmeņu nemaz nav, tāpat kā divu vienādu cilvēku. Un akmeņus ir arī viena no senākajām matērijām, kur es saglabājusi tādu sevī gandrīz vai kosmisko energiju un līdz mums nonākus. Un šogad mēs svinējam akmeņus svētkus. Tā kā mēs katru gadu apspēlējam kādu vienu sukatnieka darbības jomu. Un šogad bija akmeņi. Pagājuši gadu bija kartupelis un tomāts. Tad bija āboli. Nu, tagad novad pētniecība vēl jāņem klāt. Tad vēl es parādīšu bezērišķu cidonijas, ko sukatnieks ir izveidojis. Tredat viņam nav ērišķu. Bet vienkārši tēju ar cidoniem. Tas ir ļoti, ļoti veselīgi. Paldies! Un redzat, kā viņš par sevi raksta nesaprastais. Es neprasu, lai mani saprastu. Es dzīvoju un strādāju pats savā pasaulē. Nesapratīs mani ne dzīves baudītāji, ne godkarīgie karjeristi, ne tie, kas strādā, lai savu naudu smaku piepildītu. Es esmu dzīvās dabas daļa no meža kokiem zvērīm. Putniem, pļavām, laukiem un auglīgā un kopitā dārza augļa. Vai es dzīmis par agrobūtu, ka man saprast šodien par grūtu skats tālāk tiem nesniec par degunu galu un rītdiena nerūpu, ka tik šodienai būtu biezāks rieciens un miegaina būda? Lai smeju un ņirgojies prātīgi ļaudis, manu sapņus tiem postīt nav jaudas. Jāmet ir malā žēlabas gaudas, gan sapratīs mani nākotnes ļaudis. Tik jāstāj tiem manas idejas. Tātad jūs jūtat, jūs arī esat tie nākotnes ļaudis, ka jums tas interesē un jūs atbraucat uz šajieni. Un viņš tiešām tā jūtās, un viņš jūtās nesaprasts. 25 gadi te neviens nebija kāju spēris, un nekas te neaug. Un mēs jau septīto vasaru atjaunojam dārzu, pamazām vīnogas stādam iekšā, veidojas muzejs un vīnkopības centrs. Mēs rīkojam dažādus izglītojušus seminārus, mācam apkārtējiem, kā pareizi vīnogas iezīmot, kā pareizi apgriezt, kā uzmodināt. Mācam stāstam par vīnogu slimībām. Mēs krājam materiālus, tos, kas jauni pienaklāt par mūsu Latvijas šī brīža vīndariem un vīnkopjiem. Nu, protams, arī saglabājam to, kas ir. Sukatnieka piezīmju klades dažādas, kā viņš savus darbus ir veicis. Tā, ka droši jaunatni var braukt uz dvieti, visu piedāvāsim. Pie dakteriem viņš maz griezās, viņš tā vīnogas daudz lietoja, daudz daudz ēda. Bet nu mušs nebija tāds spēcīgs. Vīniņa arī iedzēra? Nē, nesmēķēja un nedzēra. Un mēs sakam, viņš būtu ļoti pārsteis, ka tagad viņa vīnogas tik veiksmīgi piedvēlās vīnu konkursos, viņš būtu bijis pārsteigts. Nu, virtuvīte. Plaša virtuvīte. Jā, plaša. Uzskāpsim bērniņus. Aiziet. Tik labi skolē, jo ir tāpēc skolotāji sākums tādai mazai mūsu vindarīšanas izzināšanai. 
Nu, te vien, ka mes gribam parādīt, kā du straukus, citas tautas lieto un, un, un kā gandrīz, vai tas ir kā nacionālais dārgums vīni nu, citām jau, tautām ir jā un paskaties. Te ir līgatnes vīna darīta šeit no rendas, te kiegumā ir Edmunds Bumanis, ot šī te firma Matilde bija pilnums šogad, pagājušajā gadā bija Smilšaiški, vīni te Marta Igaune, Martas dzimtas vīni. Tālūk šodien esam pamas braukuši, toties daudz uzzinājuši. Susajā Sansu Sī festivālu organizētāji šodien rīkoja tauku. Vakarā notiks koras, sola, improvizētais brīvdabas koncerts. Tāpēc dodamies atpakaļ aknīsts virzienā. Vadot mūsu grupa nejauši izvēlētiem maziem lauku celiņiem, pēkšņi ieraugu navigācijā, ka mūsu maršus iet gar mājām ar nosaukumu moči. Labdiena! Labdiena! Skaidru gaišu oh, moči, oh, pat ne moči nekā, bet vienkārši konkrēti moči. Tagad mums radās tāds jautājums. Mēs... Besidu, tas ir vīra mātes mājas un, un, un tā kā nezinu. Bet nav moči. Piemēram. Nē, moči. Tieši moči. Tieši moči. Bet pat acīm redzot, tas ir saistīts ar, ar, neko, mot, ar motocikliem? Neko, Desida, viņa ir ļoti veca, viņa 1900. gadā ir celta. Iespējams, moči vēl tajā laikā vēl tā īsti šeit nemaz nebija. Un te jūs tos močus tā kā, nu, reku, sagaidījāt. Un, ko tagad darīsim? Par piemiņu asāsim moču saimniekam Polaroid kobildi. Renāra lieliskā ideja ņemt šādiem gadījumiem līdz Polaroid kameru. Jā, uz... Nā, man... Uz... Kā, pa, šitā, kas jums šitās skat... Bremzes. Bremze, jā. Nu, davai izbrauc, ko? Nē, tas Davai, Tu pasmēs, Nav, nav, bērnu šeit nav jaunā. Bet tad ir tā, ka jaunie atpakaļ. Nav, Protams, nav, nav man dēls ilgstē, krāslavā, meita aizgāja. Nu, kas te dzīvo? Mēs palikuši vot divi, divi nu, vec. Kas te dzīvo? Arī... Zemes uzpārk? Jā. Zviedri? Nē, nē, nē es neesmu to jā. Sancenē tāds čāmāns uzņēmējs, viņš jā, tās uzpārkot, viņam kautas taisās un visu, tās uzpārk zemes un arī dēlam ir sava saimniecība jau, 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 un tad viņi arī uzpārk. A ko var darīt uz tām zemēm? Nu, ar lopiem, ar, lopiem, ar gaļas lopiem, jā. Pienu nevajag laukos, var būt. Gaļas lopi vairāk, gaļas lopi. Taču, priekš kā mums vajag vairāk. Un, un, un. Mm. Latvijā tad nevajag nekā. Jo tās prasības ir pienam tādas, ka Mēs, tur, tāpēc, ja tev ir viena gulsa, tev neatmaksā. Mēs to, visu tā atdevām. Kam rupi. tas ir būt vajadzīgs, es nesmu? Speciāli idejā. Mm. Nē, man šitie čeļi patīk ar šitiem. Tev tie moči patīk, es jau zinu, jā. jā. Kas ir tāds labs šajā pusē dzīvojot? Kas jums patīk šajā pusē? Viss patīk. Dzīve patīk, ne, ka esi pieredzi. Dzīve tā pusi ir nereta. Nereta pusi, jā. Tas ir. Es sievu atradu tur. Pagai nereta, tas ir kaut kur pēc. Ar, nu, atrīs es uz Rīgu, braucot pa to ceļu. Lai... No, paldies. Nu jā, policija, te ir aktīvs tā būt policija. Susējā Armands Siliņa mājās atgriezīsimies drusiņu pirms tumsas. Talka jau ir beigusies. Nakts mešs uguns, kur izgājas mūsu skatū, fantastiska akustika un kora sola dziedājums diriģenta Kaspar Ādamsonu vadībā. Tas viss suģestējoši iedarbojas uz mums klausītājiem, kur esam stipri mazākā skaitā nekā kora dalībnieki. Ik pa brīdim saskatamies, nespējot noticēt, ka nu pat nokāpuši no skaļas vibrējošas tehnikas šobrīd piedzīvojam, ko tik smalku. 
Nākamo ekspedīciju plānojam veikt pavasarī, tad turpināsim veidot 1836 enduro kilometru taku uz Kurzemes pusi. Kas šitie vārtiem šorīt?